Assalamualaikum uh, Dah selamat pagi Hari ni kita akan cap tajuk gravitation So first kita ada tajuk topik first iaitu gravitational force Gravitational force ni adalah universal force yang mana ada antara dua body ni ada satu force of attraction antara dia Dia universal sebabkan dia ambil tempat di dalam universe ni lah semua tempat di setiap masa dan setiap tempat uh, Universal uh, gravitational force ni dia ada satu equation dan dia ada dua relationship Newton kata uh, relationship uh, gravitational force yang kita denotekan sebagai F ada dua iaitu F is inversely is proportionate to the product of the two mass M1 and M2 that second F is inversely proportionate to R square in which R is uh, the radius the distance between the two bodies using these two relationship we can formulate uh, another relationship F is proportionate to M1 times M2 divided by R gunakan G uh, yang mana dikenali sebagai gravitational constant kita boleh tukar dia jadi equation F is equal to G M1 times M2 divided by R square this is the formula for gravitational force second is the relationship between G this big G dengan G ni the relationship dia apa? dia pakai apa ke apa ke so G besar ni dia um, boleh kaitankan dengan satu lagi G G kecil G kecil ni dia terdapat dalam satu formula F equals to mg kena ada yang ni Newton second law of motion punya formula dan kalau kita substitute dia dia akan jadi mg equals to g besar m1 times m2 divided by r divided by r square dan bila kita pindah m plus ini kita potong dia m2 ni we get G times M divided by R square. This is the relationship. G denotes uh, gravitational acceleration. So, menggunakan formula ni, di mana M is the mass of the planet, kita boleh cari the gravitational pull of any planet. Thank you. Okay, untuk next kita, kita ada tajuk centripetal force centripetal force ni adalah force yang acts inward untuk satu objek yang bergerak dalam satu circular motion macam katakan apa tu bel, uh, weight ni saya pusingkan dia macam ni weight ni dia punya se, dia punya centripetal force akan acts ke dalam maksudnya masa saya pusing ni dia bergerak ke dalam so centripetal force punya formula adalah F equals to mv squared over r sementara di mana m adalah mass untuk objek ni v v squared ni adalah uh, linear speed of the object dan r adalah radius of the object menggunakan centripetal force dan universal law of gravitation kita boleh kira formula of mass of earth and sun universal law of gravitation adalah f equals to G M besar M over R square kita boleh substitute dua-dua ni untuk menjadi M V square over R equals to G M besar M over dengan R square kita boleh potong M dan untuk V kita substitutekan V equals to 2 pi R over T yang mana dia last time sekali dia akan menjadi 4 pi square R 
over t squared equals to g m over r squared. Dan akhirnya sekali, bila kita rearrange untuk menjadikan m sebagai subjek, dia akan menjadi m equals to 4 pi squared r cube bahagi dengan g t squared. This is the formula to calculate mass of earth and sun. Yang mana untuk kira formula mass of earth, kita perlukan satu orbit of uh, moon ataupun satellite dan kita perlukan t. T adalah period of uh, revolution. Yang mana period dia untuk circle satu bumi. Dan untuk kira sun, kita perlukan satu planet punya radius dan dia punya Rev, uh, time of revolution Ok, thanks uh, Seterusnya Dan akhir sekali kita ada Kepler's law The Kepler's law Dia ada tiga So first, the first law is The law of orbits The law of orbits mengatakan Setiap planet orbits the sun In a Elliptical shape Dan satu elliptical orbit Elliptical adalah bentuk dia macam ni Dia nampak macam bujur dan dia mengelilingi sun dan sun duduk dekat ujung ni sikit dan second law kita ada law of areas law of areas mengatakan yang ada satu line yang dia connect kepada satu planet ni dan dia akan sweep out uh, equal areas in equal times maksudnya katakan dekat sini time dia t so daripada pergerakan dia ke, ke sini Um, untuk time t, dia akan sweep out satu area A Dekat sini juga, time t juga Nampak macam lagi panjang Tapi dia masih sweep out uh, area A So, ni adalah the law of areas Dan the third law Kita adalah the law of periods The law of periods mengatakan The the square of uh, orbital period Is directly proportional to the cube of the radius of orbit So, kita boleh apa tu buktikan ni menggunakan uh, uh, formula of the mass of earth and sun. Menggunakan formula ni, kita boleh tukarkan uh, jadikan t squared ni sebagai subjek of the formula. Pindahkan semua ke belah sini. So, dia akan jadi t squared equals to 4 pi r squared over g m times r q so ini menunjukkan yang t square adalah proportionate kepada r q thank you